Nós estamos iniciando é, o mês de fevereiro de 2020, mais ou menos 400 dias de presidente Jair Messias Bolsonaro e o Brasil já fez a sua revolução, está continuando a fazer a sua revolução. Precisou de muita coragem para que tudo isso acontecesse e a proteção divina, principalmente na recuperação do nosso presidente, com aquela facada que os incautos insistem em dizer que não houve sangue, que foi, uma, que foi tudo forjado. Isso é um absurdo. Aquelas pessoas que dizem isso têm que raciocinar da seguinte forma. Nem tudo que acontece nesse país pode ser dito abertamente. A responsabilidade de uma polícia federal de um país é muito grande. E o povo, às vezes não pode saber da verdade completa do que aconteceu. O negócio é tão sério nesse país, há tantos envolvidos, pessoas com muito dinheiro, com muito prestígio. Vocês veem, vocês podem notar que o nosso Supremo Tribunal Federal nos deixa de queixo caído com as suas atitudes, as suas decisões. Por que, que a justiça para eles fazerem se torna tão difícil? e às vezes patéticas nas suas decisões. Por quê? A coisa pior do mundo, meu povo, é você não estar no seu lugar por mérito. A pessoa tem que estar no seu lugar por mérito. Veja o nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro, por exemplo. Ele está ali por mérito. Nada abala aquele homem. Porque tudo que ele fez, ele fez dentro da justiça que ele aprendeu nos bancos escolares, nos bancos universitários. Então, nada, ninguém pode dizer que ele tem o rabo preso. Vejam bem, que tristeza, né? Um deputado, esses recém-chegados lá na, na Câmara, principalmente, que vergonha. Já serem apontados, ele tem o rabo preso. Isso é triste. Então, a limpeza que nós estamos fazendo nesse país é imensa e vai continuar. Por cima de pau e pedra, vai continuar. Eu sou do Nordeste, me envergonho da votação do meu Estado, o Estado do Ceará. É uma vergonha. Vergonha porque o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, tirou o terceiro lugar como presidente. É muito triste saber disso, não é? E eu acho que o Jair Messias Bolsonaro tem razão de não ter vindo aqui no Ceará ainda. Porque ele foi traído e ele sabe, ele é muito inteligente, Jair Messias Bolsonaro, com a bênção que ele tem em cima da, dos ombros dele, ele é muito inteligente. E ele ainda está procurando conhecer quem são os verdadeiros cearenses que não têm interesse político, que não têm interesse monetário que não tem interesse em se sustentar como se ele fosse uma moleta. Jair Messias Bolsonaro jamais será moleta de ninguém. Continue firme, presidente. Não ceda a favores e tenha cuidado. Há muitos com máscaras de bons que por baixo existe um verdadeiro demônio. Aqui nesse estado nós precisamos de muitas bênçãos para que a gente consiga que apareça representantes à sua altura, presidente. A altura do ministro Van Trauber, a altura do ministro Sérgio Moro, a altura da ministra Damares. Esses são os mais visados por quê? Porque a revolução cultural que há de se fazer nesse país começa por eles. E eles estão sendo visados, estão querendo puxar o tapete de cada um deles. E eles, muitas vezes... É, pela tentação mesmo do demônio, uma palavra ou qualquer comentário, a imprensa marrom, a imprensa bandida desse país muda. Mas nós, brasileiros, estamos aprendendo, já captamos nas primeiras frases de um repórter, quando ele se refere a um assunto, Bolsonaro, a gente sabe a quem ele está servindo. Às vezes um fico meu querendo enganar, os outros já falam as besteiras que tem que falar, 
mas nós estamos catando a rádio para ouvir, a TV para assistir, o teatro para ir. E por falar em teatro, me lembra Roberto Alvim. Excelente, excelente pessoas que deveria estar como secretário da, 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 da cultura. Não descarto Regina Duarte, lógico que não, uma pessoa que, no seu modo brando de ser, ela participou das campanhas de Jair Messias Bolsonaro. E ela é corajosa, e ela está se mantendo como uma mulher corajosa. E ela está nos representando. Porém, Roberta Alvim foi uma, um caso de superação. Ele era comunista, esquerdista, amigo de toda essa cambada que tem aí, que usaram o dinheiro né, de serem anistiados, passaram muito tempo em Londres, né, Paris, compraram apartamento, tiveram pessoas lá, amigas, que, que é, assim, coisas assim, assim, como se fosse uma coisa é, cinematográfica, recebia um ou outro né, no seu apartamento para fazer uma história. É, e... Esses voltaram para o Brasil, alguns fizeram músicas boas, outras patéticas, mas a imprensa protegendo, né? a imprensa botando lá em cima e se foram dando maus exemplos. Alguns da música popular brasileira, né? da Tropicália e tudo, hoje em dia sendo revelados como pessoas que fizeram até pedofilia. Então, tudo isso, quando Jair e seus Bolsonaro escancar essa verdade para todo o Brasil, isso é uma verdadeira lição de patriotismo para aqueles jovens que estão chegando agora no momento de decisão do seu futuro. As escolas públicas precisam de um olhar urgente, que seja ter um patriotismo, que sim a religião bíblica, o que está na Bíblia, tem que ser passado para essas crianças, porque em 30 anos de PT, a imoralidade foi tanta que a família se desfez. A família hoje em dia não precisa mais de pai e da mãe, é a tal produção independente que as mulheres abrem a boca para dizer. Não, é uma produção independente. Independente de quê? Eu não sei como é essa produção independente. Existe um homem e uma mulher para procriar. Existe um homem e uma mulher. Se não existe o ato sexual, existe o espermatozoide, que é de um homem, e o óvulo, que é de uma mulher. Não existe um óvulo do homem e o espermatozoide da mulher. Nada vai mudar a natureza de Deus. Nada. O homem vai espernear, espernear, morrer e não vai conseguir mudar a natureza divina. Então, as mulheres, as evas de hoje... Resolvem ter filhos sem ter pais. Isso é errado. Expõe a barriga para fora, tatuada, meu bebê, meu isso, aquilo, outro. E quando a criança entra na adolescência, abandonados. Todos em, 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 em bailes punks, com sexualidade precoce e a loucura na cabeça. Porque não é... Até mesmo dentro da medicina tradicional chinesa, existe... Um calendário para se chegar, sair da infância e entrar na adolescência. Mas, nos países é, onde o comunismo se assenta e mesmo naqueles que perderam a sua autonomia e a sua tradição, como muitos países da Europa, onde a imigração transformou esse país em um verdadeiro manicômio, onde ninguém se entende, onde eles estão procriando para terem o poder do voto e escolher um deles. Porque isso é errado. Uma pessoa que não é do país não pode votar. Ele não pode, porque ele tem que é, seguir as tradições daquele país. E muitas vezes não segue. Segue o dele. Sair de lá já com um projeto de vida para aquele país ser captado por eles. Então, o que acontece é que nós temos que lembrar que... O Brasil, nesse momento, precisa realmente pensar que estamos voltados para uma mudança, uma mudança muito importante, 
e que nós não devemos nos deixar influenciar por essa imprensa que insiste em fazer do Brasil o mesmo de 30 anos. Então, tanto a escola pública como o, a, a capacidade de trabalho, a capacidade de se aprimorar numa profissão deve ser mantida pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Apesar de toda a perseguição que ele está sofrendo, apesar de todos os empecilhos que estão aparecendo na vida dele nesses 400 dias, né? por isso é a minha homenagem ao, ao Jair hoje, nesses 400 dias de presidente, que ele seja abençoado por Deus e continue na luta. E voltando na, agora que eu lembrei, mais ou, mais ou menos a história de que aquelas pessoas que estão sendo convocadas por Jair Messias Bolsonaro para ocupar o cargo de museus importantes dentro desse país, para é, alçar é, o acesso a bibliotecas públicas, por mais que se tenha internet e tudo, há de si fazer o jovem a conhecer uma biblioteca. Isso é importantíssimo. E tem que ter uma pessoa capaz de mostrar a cada um desses jovens a importância de cada um desses locais para o seu crescimento pessoal e intelectual. A saúde, que é a minha área, precisa também ser muito vista por Jair Messias Bolsonaro e não se deixar influenciar por esses governantes, principalmente do Norte e Nordeste, mas de uma forma geral é o Brasil todo, porque a saúde do Rio de Janeiro está tão ruim contra a saúde do Nordeste, que, que, é, que, são, que o Nordeste é formado de estados que têm uma per capita muito menor do que os países do Sul e Sudeste. Vamos valorizar as tradições, vamos chamar os gaúchos para mostrar suas tradições tão bonitas, a honra, a bandeira do seu estado e tudo mais. Cantar os, o, o hino do seu estado. Se você chegar para um aluno da escola pública aqui do Ceará, ele jamais ouviu nesses 30 anos o um hino do Ceará. Não sabe nem se existe. Então, todos esses valores nós temos que, que resgatar para o nosso país com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que precisa cada vez mais ter o nosso apoio. Ele merece, ele sim. Roberto Alvim foi um injustiçado. Roberto Alvim tinha um plano para a cultura geral do Brasil inusitada. Ele ia ser um exemplo mundial, porque as cinco regiões do país, todas as cinco, estavam na programação anual de artes, onde seriam é, revelados é, escritores, dentro desses escritores, poetas, romancistas, é, todas essas, essas categorias de arte da escrita estariam sendo homenageados por Roberto Alvim a escultura, a música clássica, quantos, quantos músicos estão aí sem ter espaço, quantos jovens que estão dentro das escolas de arte que ainda temos, né, é, subsidiados pelo governo federal, escola de música, aqui no Ceará nós temos uma escola de música, não é, da universidade, quantos desses que estão tocando piano, é violino, é acordeon, violoncelo, e não tem espaço. Roberto Alvim tinha um plano para cada um. Escultura, até histórias e quadrinhos, ele incluiu dentro do plano cultural dele. E o Roberto Alvim sumiu da forma como eles quiseram e projetaram. Aquele, aqui no Brasil é o seguinte, se você tiver um projeto de direita, você passa a ser um nazista. Não é isso. Vamos saber o que é um nazista e vamos saber o que é um projeto de direita, um projeto de família, um projeto de resgate da nossa juventude, da nossa base trabalhadora. Isso é que nós devemos valorizar.
A criança não tem culpa de nada. O menor infrator, ele é uma vítima de pais irresponsáveis, de mães que não cuidam dos seus filhos. Isso a gente tem que dizer, isso a gente tem que relatar e deixar de hipocrisia. Hipocrisia é isso. São aquelas mulheres servidoras do narcotráfico, servidora da sexualidade, seguidoras de cantoras que valorizam sexo e mostram isso indiscriminadamente nos seus, é, nas suas páginas sociais, influenciando o uso da maconha, sendo entrevistada por Fátima Bernardes na, na, no seu programa. E isso ninguém fala. Isso ninguém fala. Agora, quando um ministro chama a atenção do erro, do consumo de maconha, das, do, do, dos bailes punk e tudo mais, é errado. Vamos pensar, gente. Vocês querem escolher que lado? Vocês querem o inferno de Dante ou querem um Brasil de Bolsonaro? Esse é o Brasil do Bolsonaro. Um Brasil onde um homem está dando a vida dele para ver se resgata. E está sendo acusado, está sendo é, tentado, inclusive, de todas as formas para fraquejar. Mas Deus é maior. Deus não vai deixar que isso aconteça. Eu peço a Deus que as pessoas que te acompanharam, Jair Messias Bolsonaro, sejam pessoas santas, santas nas decisões, santas nos pensamentos e diga não. Que absurdo o STF querer botar o nosso ministro Weintraub, um homem daquele culto tranquilo, maravilhoso, como impeachment? Pelo amor de Deus, Weintraub é uma joia rara. Ele não pode, de maneira nenhuma, sair da educação. Outra coisa, Jair Messias Bolsonaro não é Harry Potter, não. Nem está dentro do, do, de todo aquele castelo, de toda aquela escola, com várias é, varinhas transformando as pessoas. Não. Ele tem que, que colocar pessoas ali para resgatar e limpar esse Brasil. Se houve alguma coisa no Enem, isso tudo pode ter sido de propósito. E a história mostrará, mais cedo ou mais tarde. Porque ele não pode tomar conta de tudo. Ele vai saber se algum funcionário lá fez de propósito alguma coisa para dar errado o Enem? Vocês já pensaram nisso? Como é que o ministro vai dar conta disso, do erro do Enem? Não pode, gente. Botem a cabeça para funcionar. Lembre-se, a chance é essa de mudança nesse país. Nós não podemos jogar fora. Vamos às ruas. Vamos dizer ao STF que a justiça que ele está defendendo está errada. O povo não aceita. Onde foi o país que teve os seus ministros colocados e as pessoas jogando tomate? Qual foi o país? Qual foi o país que teve isso? Qual foi o país que a população saiu nas ruas para protestar? contra o STF, foi o nosso, nosso povo é um povo valente, nosso povo é um povo valente, viu, aqui no Nordeste nós tivemos, viu, gente muito boa, Antônio Conselheiros, leia sobre Antônio Conselheiro, leia para você ver que ele disse que o sertão vai vir amar e ele estava falando certo, o sertão vai vir amar, porque algumas obras eu sou crítica, Obras que já vieram, que já consumiram muito dinheiro desse país para trazer água para o Nordeste. Por que, que não tiver, tiraram água, do, se quer irrigar o Nordeste, do Rio Parnaíba, que é aqui vizinho o Ceará? Por que, que tem que tirar do Velho Chico, lá do Sudeste para cá? Eu sou contra isso, porque eu acho que a gente tem que respeitar. Assim como Israel é um país de deserto e tem um Rio Jordão que todos respeitam, como único, ninguém vai tirar a água do Rio Jordão para irrigar a, a, os desertos, que são verdadeiros desertos. Quem já foi a Israel sabe que aquelas pedras que você olha no deserto, nascendo flores vermelhas, que são chamadas o sangue dos galisteus, ali, aquele povo se tornaram os maiores exportadores de rosas do mundo, os maiores exportadores de diamantes lapidados do mundo. Capacidade de trabalhar no que pode, 
sem interferir na natureza. A irrigação de Israel é feita por micro, micro, é micro irrigação. Os jardins das praças de lá, de Tel Aviv, são lindos. Você vai procurar no chão de onde está vindo a água, é milimetricamente solta a água para irrigar cada, cada parte de lá. Mas o povo de Israel ama a sua terra e respeita o seu Deus. É isso que nós estamos precisando. Que Deus, que Jesus, volte a habitar no coração dos jovens e que eles possam decidir para que lado eles têm que ir. Não esses pais desses jovens habituados ao uso de droga e a fazer trapaças para sobreviver. Vocês ainda têm jeito. Vocês ainda têm jeito. Se conseguir acompanhar esse novo Brasil. A escola pública, para mim, é o maior investimento que Jair Macias Bolsonaro tem que fazer. Parabéns pelas escolas militares. Que onde chega, a multidão corre. Por que será? Porque lá tem gente para ensinar a verdade às crianças. Esse sim. É o futuro do Brasil. Eu sou Enil de Coutinho, eu sou médica, trabalho no serviço público, trabalho no hospital geral, o maior hospital público desse estado, que tem gente nos corredores, que tem gente precisando de remédio, que tem gente em filas com atendimento à base da justiça. Enquanto isso, em alguns lugares se levantam, se, se formam hospitais aptos a atender o seu povo. Aqui no Ceará, nós precisamos averiguar, palma a palma, o que está sendo feito com tanta arrecadação, com tanto dinheiro que tem aqui, da prefeitura ao governo. Nós precisamos mudar tudo nesse Ceará. Obrigada. Enil de Coutinho, anestesiologista, acupunturista e clínica médica em geral.